Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyo bansalam puro kerala bhaira. Abar o apna dhirmat jafir yashchi. O apna dhir kasi amader ek trip jana bishoyalo. Aje amader muti rahman madani hujur. Tine chodyaro boshe dinar daud dichen. Aje ra bangla deshe dinar daud dichen. Oni bangla deshe alam dhir ki alimi moni korena. Amader ato puro ek jan bujur gaane dinar ato puro ek jan alam. Maulana mufti. হ্যাঁ ওনার নাম রহমানি ওনাকে তিনি জঙ্গি সরাসরি উদ্বোধন করলেন একটা বক্তব্য আমার কাছে আছে উনি সরাসরি বক্তব্যতে বলছেন যে জসিমউদ্দিন রহমানি সহিহ হাদিস মানে না সহিহ হাদিস সালাফি ছিলেন না আলে হাদিস ছিলেন না তিনি দেওবনে লেখাপড়া করেছেন এজন্য তিনি জঙ্গি হয়ে গেছে এবং তিনি আরেকটা প্রশ্নের মধ্যে আল্লামা সাইদি সাহেবকে নিয়ে কিছু কটাক্ত করেছেন আসলে তিনি অনেকে নিজেকে গর্ব অহংকার করে আসলে আমরা কি এসব লোককে পরিহার করতে পারি না এসব লোকগুলোকে আকড়ে ধরতে পারি যে লোকগুলো বাংলাদেশের আলেমগুলোকে চৌদি আরব বসে বসে বাংলাদেশের বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলেমদেরকে তিনি আলেমই মনে করেন না তিনি তো দেখি অনেক সময় হাদিস পড়ার সময় দেখে দেখে হাদিস পড়ে উনি মিথ্যা কথা বলে যে মিথ্যা কথার মিথ্যুকের অনুসরণ করলো ফাসিক ব্যক্তির অনুসরণ তো করা যায় না আমরা যা জানি সৈয়দ দেশের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস নেই আমরা অনেক ভাইয়েরা ওনার এই অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করি আমরা অনেকে বাজে মন্তব্য করি বাংলাদেশের এত বড় একজন আলেম আল্লামা দিনী সাইদি মৌলানা আল্লামা দিল হোসেন সাইদি হুজুর ওনাকে নিয়ে উনি কটাক্ত করেছেন আসলে এটা কোনো বিবৃতি নাই আমরা এটার বিবৃত করতেছি না আসলে মৌলানা মতি রহমান মাদানি হুজুর তিনি সৌদি বসে দিনের দাওয়াত দিচ্ছে মানুষকে টাকার বিনিময়ে আমরা জানি আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে তথ্য আছে উনি টাকার বিনিময়ে মানুষকে দাওয়াত দেয় আসলে কি তিনি দাওয়াতটা কি হকের জন্য দিচ্ছে নাকি তিনি দাওয়াত টাকার কারণে দিচ্ছে এটা আমার একটু জানার প্রয়োজন ছিল আসসালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত ইন্নাহামদুলিল্লাহ আম্মাবাদ সম্মানিত ভুল সংশোধন গ্রুপের দিনী ভাইরা আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আব্দুল আব্বাস ভাই যিনি সাউথ আফ্রিকা থেকে একটা বয়স পেশ করেছিলেন অন্য গ্রুপ থেকে এই গ্রুপের মধ্যে যে বয়সটা দু মিনিট পর্যন্ত এটা দীর্ঘতা ছিল নিচে লেখা হয়েছে এই কথাগুলি কি আসলেই সত্য আর এখানের মধ্যে বলা হয়েছে যে শেখ মতি রহমান মাদানি হাফেজাহুল্লাহ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য এখানে পেশ করা হয়েছে আর এটা কতটুকু সত্য সেই জিনিসটা জানার জন্য এখানে এই বয়সটা পেশ করা হয়েছে এই বয়সের মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাগুলি এসেছে যে শেখ মতিউর রহমান মাদানি হাফেজাহুল্লাহ উনি সৈদি আরব বসে বসে সৈদি আরবের মধ্যে বসে বসে তিনি দিন প্রচার করেন এই কথাটার বঙ্গি এই কথাটা ইয়া হলো এরকম যে সৈদি আরব বসে বসে তিনি দিন প্রচার করতেছেন যে ব্যক্তি এই বয়সটা দিয়েছেন তার মনের ইয়াটা সম্ভবত এরকম হতে পারে যে আমরা রাস্তা ঘাটের মধ্যে এরকম ভাবে দিন প্রচার করার জন্য অনেক চেষ্টা করতেছি আর উনি ওইখানে সৌদি আরব বসে বসে দিন প্রচার করার চেষ্টা করতেছে সৌদি আরব বসে বসে আসলে এরকম একটা জিনিস চিন্তা করাটা অত্যন্ত বোকামি সৈদি আরব বসে হোক আর যেখানে বসেই হোক দিন যদি প্রচার করতে পারে যতটুকু প্রচার করতে পারে সেটাই দিনের জন্য লাভ এটা মুসলিমের জন্য কল্যাণ যদি সেটা প্রকৃত পক্ষে দিন হয়ে থাকে সেটা যেখান থেকেই প্রচার করুক না কেন আমি এই কথা বলতে পারি না আমেরিকা থেকে দিন প্রচার করতেছে হ্যাঁ এসির ভিতরে বসে বসে দিন প্রচার করতেছে 
হ্যাঁ এসির ভিতরে বসে বসে যদি কেউ দিন প্রচার করে যতটুকুই করছে যদি সত্য হয়ে থাকে সঠিক হয়ে থাকে তো সেটা তার দিন প্রচার এটাকে অবজ্ঞা করা যে না আমার মতো মাঠে নেমে আসে করে না কেন আপনার হয়তো ইমানি শক্তি বেশি সেই জন্য করতেছেন অথবা আপনার এরকম সময় সুযোগ যোগ্যতা এগুলি আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি করেন কিন্তু আরেকজনকে অবজ্ঞা করার কোনো প্রয়োজন নাই বাংলাদেশের অনেক আলেম কি বা সমস্ত আলেমগুলি কি উনি আলেম মনে করেন না যে কথাটা উনি এই বয়সের মধ্যে দিয়েছেন বাংলাদেশের সমস্ত আলেমগুলি কি উনি আলেমই মনে করেন না এটা অবশ্যই একটা মিথ্যাচার ওনার নামে এই জন্য মিথ্যাচার যে উনি যে আলোচনাগুলি করেছেন শুধুমাত্র জামাত ইসলামের বিরুদ্ধে আলোচনা করেছেন সেটা না আর জামাত ইসলামের সমস্ত গুলির বিরুদ্ধে আলোচনা করেছেন সেটাও না উনি যতটুকু আলোচনা করেছেন ওনার কাছে যতটুকু ভুল মনে হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে নিয়ে ইনি অ্যাটাক করেন নাই আমার জানা মোতাবেক তবে হ্যাঁ মানুষ হিসাবে এরকম কিছু কিছু কথা আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এটা অ্যাটাকের মতো মনে হয়েছে এরকম কথা আছে তো এটা স্বাভাবিক আমি এরকম কোনো বক্তব্য পাই নাই এরকম কোনো বক্তা পাই নাই যে বক্তার বক্তব্যের মধ্যে এরকম ভাবে কোন সময় তার অজান্তে হোক ভুলের কারণে হোক মানুষের গুণ তার মধ্যে থাকার কারণেই হোক সে এরকম ভাবে কাউকে অ্যাটাক করেন নাই বা এরকম কোনো কথা বলেন নাই আছে ইমন সাইদি সাহেবের অনেক আলোচনাই আছে উনিও এরকম ভাবে করেছেন সে যাই হোক আমি এগুলি উদ্ধৃতি দিতে চাই না মূলত আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে মতিউর রহমান মাদানি হাফেজাহ উনি যে কথাগুলি বলেছেন এই কথাগুলির মধ্যে যেগুলি আসলে মনে হচ্ছে যে না এটা এটা ভুল তো সেটা ভুল সেটা আমাদের গ্রহণ করার দরকার নাই সেও একটা মানুষ তারও ভুল থাকতে পারে তো সে ভুল থাকার কারণে ভুলটাকে আমরা গ্রহণ করব না আমরা যদি এখানে দেখি যে সাইদি সাহেব সম্পর্কে উনি যে কটুক্তি করেছেন এখানে পেশ করা হয়েছে সাইদি সাহেব সম্পর্কে কটুক্তি করেছেন যে এটা আমিও আলোচনাটা শুনেছি যে সাইদির ভুল সম্পর্কে উনি এরকম ভাবে বলেছেন যে উনি খুব সুন্দর ভাবে কোরআন তেলাত করতে পারেন কিন্তু আমি তার মুখে হাদিস শুনি নাই হাদিস এরকম ভাবে বর্ণনা করতে আমি শুনি নাই তার মানে সে এটি বোঝাতে চেয়েছেন যেরকম ভাবে কোরআন তেলাউদগুলি করেন এরকম ভাবে তিনি হাদিস এরকম ভাবে কোরআন করেন না তার মানে হলো কি উনি বোঝাইতে চাচ্ছেন যে হ্যাঁ যদি প্রকৃত পক্ষে ভালো আলেম হতেন তাহলে হাদিস ওই রকম ভাবে বলতেন এটা তার একটা উদ্দেশ্য ছিল যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম অন্য আলোচনাতে বা এটার মধ্যে বলছেন যে হ্যাঁ যদি প্রকৃত পক্ষে ভালো আলেমই হতেন হ্যাঁ তাহলে একটু বুঝে শুনে কথা বলতেন হম তো এরকম গুলি মনে হয়েছে যে হ্যাঁ কিছু একটা অ্যাটাক তিনি করেছেন তো আমরা ওনার এই কথাটাকে কখনো এরকম ভাবে গ্রহণ করি নাই যে হ্যাঁ মানুষ হিসেবে উনি এগুলি এটা করেছেন তো এরকম যদি বলি যে না আল্লাহ সাহিদি সাহেব উনি এরকম ভাবে কোনো কখনো এরকম ভাবে করেনি নাই এটাও ঠিক হবে না অনেক সময় দেখা গেছে অনেক আলেমাকে অনেক ইয়ারকে ওনার অ্যাটাক হয়েছে এটা মানুষের কারণে মানুষের সিফাত থাকার কারণে সেটা উনি উনি যে প্রকৃত পক্ষে মানুষ এরকম এটা কিন্তু না আমরা বলতে পারি না যে হ্যাঁ ওনার এই কথাটার কারণে একেবারে ওনার যা আছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে ওনাকে টিভির সামনে নেওয়া হয়েছে একজন মহিলা প্রশ্ন করেছেন নারীর নেতৃত্ব হারাম আপনারা বলছেন তো এখন নারীর সাথে হাত মিলাইলেন কেন নারীর কাছে গেলেন কেন উনি বলছেন যে না আমরা এটা বলি নাই তাহলে এটা কি এটা নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন তাহলে একটা মানুষের কিছু এরকমটা হতেই পারে এটা এরকম হতেই পারে কিন্তু সেই জন্যই যে উনি শেষ হয়ে গেছেন এরকম না আমি যতটুকু বিশ্বাস করি সাইদি সাহেবের যে বুল তুরিটা ধরেছেন এই বুল তুরিটার জন্য অবশ্যই সাইদি সাহেব রাগ করবেন না 
সর্বপ্রথম আমি মতি রহমান সাহেবের আমি এই সাইদের ভুল আলোচনাটা শুনেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার দিক ওইখান থেকে আস্তে আস্তে ঘুরছে তো আমার জন্য তো এটা উপকার হইল ওই ঠিক একই লেকচার আমার জন্য উপকার হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষের জন্য সেটা উপকার হয়েছে সে তাহাকি করার একটা মন মানসিকতা তৈরি করছেন যে আন্তর্জাতিক একজন বক্তা ওনার যদি এরকম এই ভুলগুলি থাকতে পারে তাহলে আমাদেরও থাকতে পারে সময় তো দিনে বন্ধু দেখার বিষয় আসলে এই বক্তব্যটার মধ্যে উনি কি বুঝাইতে চাইছেন বক্তব্যটার মধ্যে বুঝাইতে চাইছেন কি প্রকৃত পক্ষে যে জিনিসগুলি বুঝাইতে চাইছেন এগুলি আসলে সঠিক কিনা হ্যাঁ আমি এতটুকু বলি যে যতটুকু ওনার ভালো আছে সেটা আমরা গ্রহণ করব যেটা ভালো না সেটা সেটা আমরা ছেড়ে দেব তিনি বন্ধু এখানের মধ্যে বয়সে বলেছেন জসিম উদ্দিন রাহমানি কে উনি জঙ্গি বলেছেন জসিম উদ্দিন রাহমানি সম্পর্কে জানি না আপনি কতটুকু জানেন কতটুকু ওনার কিতাবাদিগুলি পড়েছেন কতটুকু ওনার লেকচারগুলি পড়েছেন আমি দুটা কিতাব এখানে উদ্ধৃতি হিসাবে পেশ করলাম এই কিতাবগুলি সম্পর্কে মন্ত একটু পড়াশোনা করে আমাকে এখানে জানাবেন আমি শুধু জসিম উদ্দিন রাহমানি সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো এই জসিম উদ্দিন রাহমানি একজন সহি আলেম জসিম উদ্দিন রাহমানের বক্তব্যগুলি যুগ উপযোগী জসিম উদ্দিন রাহমানের বক্তব্যগুলি কোরআন এবং সহি সুন্না মোতাবেকই কিন্তু ওনার আমি যতটুকু যাচাই বাছাই করেছি ওনার যে সমস্যাটা হয়েছে সেটা হলো এই যে বিয়ে করার আগে একটা মহিলাকে স্পর্শ করা যেরকম ভাবে একটা অপরাধ বা যেরকম একটা ভুল ওনার ঠিক এরকমই একটা ভুল হয়েছে যদি বুঝে থাকেন সময় হওয়ার আগেই স্পর্শ করা যেটা সময় হয় নাই সেটার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি ওনার আলোচনাতে আছে যে আওয়ামী লীগ যদি সরাসরি অস্ত্র নিয়ে তারা প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঘুরতে পারে এরকম ইয়া করতে পারে বিএনপি যদি পারে তারপরে জাতীয় পার্টি যদি তারা যদি পারে অস্ত্র নিয়া মহড়া দিতে অস্ত্র নিয়ে ঘুরতে তাহলে আমরা কেন পারব না ইন্নাল কুয়াতার রুমি আমাদের জন্য তো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আদেশ করেছেন কুয়াত অর্জন করার জন্য আপনাদের কি শুনেছেন এই আলোচনাগুলি যদি আপনি সাধারণ মানুষ একটা স্বাধীন দেশের মধ্যে যদি যেখানের মধ্যে সুশৃঙ্খল বাহিনী আছে যে একটা স্বাধীন দেশের মধ্যে যদি কেউ অস্ত্রের মহড়া দিতে চাই অস্ত্রের মহড়া যদি দিতে চাই তাহলে গৃহযুদ্ধ লাগবে কিনা সেখানের মধ্যে আমি সমস্তগুলি বলতে চাই না ওনার কোরআনের দলিলগুলি কোরআনের দলিলগুলি অস্বীকার করার কোনো কিছু নাই কিন্তু সময় হওয়ার আগে না একটা আর একটা উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ সাল্লা বললেন ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিন আ মানু কুতি বা আলাই কুমোসিয়াম হে ইমানদারগুন তোমাদের সিয়াম কে ফরজ করা হয়েছে ঠিক একই সুরার মধ্যে আল্লাহ সাল্লা বললেন ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিন আ মানু কুতি বা আলাই কুমুন কৃতাল ওহু অক্কুর হুল্লাখুন হে ইমানদারগুন তোমাদের ফির কি করা হয়েছে কৃতালকে হত্যাকে ফরজ করা হয়েছে তো এই হত্যা কি সবসময় আপনি করা শুরু করবেন যেমন সিয়ামটা কি সবসময় আপনি থাকেন সিয়ামটা তো তখন আপনি থাকবেন যখন ওই রমজান মাসটা আসবে তখন সিয়াম থাকবেন তখন আপনার ওপরে সেটা ফরজ হবে ঠিক কিতালটাও যখন ওই পরিবেশটা আসবে তখনই ওই সেই কিতালটা ফরজ হবে আপনার উপরে যে কোনো সময় অথবা যে কোনো লোক লোক মনে করলে ইচ্ছা করলে সেটা সে করতে পারবে না কিন্তু এর আগে যদি কেউ এ দলিল পেশ করে কিতাল আল্লাহ আমার উপরে ফরজ করেছেন এরকম কিছু লোক একত্রিত হয়ে এসে এরকম কিতাল করা শুরু করে দিল তাহলে সেটা ওই আয়াতের প্রকৃতপক্ষে অর্থ অনুসারে কাজ হবে না সুতরাং আমি এই কথা স্বীকার করি জসিম উদ্দিন রাহমানির কোরআন এবং সহিমতা সুন্দর আলোকেই ওনার বক্তব্যগুলি আছেন কিন্তু সে এরকম কিছু বক্তব্য আছে যে বক্তব্যগুলির সময় বা এরকম কিছু কাজ আছে যে কাজগুলির সময় এখনো আসে নাই যদি আসতো তাহলে সেটা ওই কিতালের মতো অথবা রমজান মাস যদি আসতো তখন তার ফলে সেটা ফরজ হইত সময় হওয়ার আগেই করার কারণে সেটা কি হয়েছে এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম যারা তারা এটার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন আমি আর এই ব্যাপারে কিছুই বলতে চাই না যদি আপনারা বুঝে থাকেন স্টাডি করেন পড়াশোনা করেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এর কিতাব এর কিতাবগুলি পড়ুন এর এর কিতাব আছে দিন উন্মুক্ত তরবারি উন্মুক্ত তরবারি 
এটা পড়ুন ওনার কিতাব আছে দিন কায়েমের সঠিক পথ পড়ুন আপনারা তাহলে বুঝতে পারবেন সুতরাং মাসলা মাসেল বাকি যেগুলি আছে আলহামদুলিল্লাহ সেগুলিতে সমস্যা নাই যেটা সমস্যা আমি এখানে উদ্ধৃতি দিয়েছি সময় তো দিনী বন্ধুরা উনি যে ভাই এখানে বয়সটা দিয়েছেন বয়সটা যার কণ্ঠের উনি যে কাজটা করেছেন যে উনি বলেছেন আমরা কি এরকম লোকের অনুসরণ করব আমরা কিরকম বাবির মতি রহমান মাদানি ওনার অনুসরণ করব যে লোকটা টাকার বিনিময়ে বক্তব্য দিচ্ছে যে লোকটা হিংসুক যে লোকটা মিথ্যা কথা বলে যে লোকটা ফাঁসেক ব্যক্তি আল্লাহ আকবর এবার আপনারা চিন্তা করুন ধরুন উনি যে কথাগুলি বলেছিলেন একটা বিষয়কে সামনে রেখে আলোচনা করতে গিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে এরকম ভাবে হয়তো বা অনেক কথা বুঝে অথবা এরকম হইতে পারে অনেকটা মিস্টেক হয়ে ভা ভুলবশত সে বলেছেন মানুষই ভুল করে পরে আবার অনুতপ্ত হয় তো এরকমটা হতে পারে কিন্তু উনি যে এই যে কণ্ঠে কথাগুলি আসলো উনি যে এই বললেন যে টাকার বিনিময়ে উনি বক্তব্য দিচ্ছেন উনি একটা হিংসুক উনি মিথ্যাবাদী উনি এরকম ভাবে ফাঁসেক আসলে উনি এই কথাগুলি কোন ভিত্তিতে বললেন উনি কি এই কথাগুলি বলেছেন দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই অথবা ওনাকে স্লাব বা সংশোধন করার উদ্দেশ্যেই নাকি শত্রুতামি করে হিংসা করে কারণ সাইদি সাহেবের ব্যাপারে যখন উনি আলোচনাটা শুরু করেছেন সর্বপ্রথমই সাইদি সাহেবের রেকর্ডটা উনি বাজিয়েছেন তিনি বলেছেন আমার কোন ভুল যদি কেউ ধরে দেয় এই ভুলটা সংশোধন আমি করব না এরকম ভুল আমি করব না তাহলে উনি নিজের ভুল আমি এতটুকু বিশ্বাস করি ওনার উপরে যে অবশ্যই উনি ওনার ভুলটাকে সংশোধন করে নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সেই জন্য একে আরো বেশি ভালোবাসি সেই জন্য ওনাকে আরো বেশি ভালোবাসি কারণটা হলো উনি ওনার ভুলগুলিকে সংশোধন করেছেন কিন্তু আপনারা যারা ওনার হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে আপনারা এরকম ভাবে হিংসা করে এই কথাগুলি বলছেন আপনারা একই মতি রহমান মাদানি সাহেবের এসলা করতে চাচ্ছেন নাকি তার প্রতি হিংসা করে শুধুমাত্র শত্রুতা আমি বসতে এই কথাগুলি বলছেন আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুক আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে দিন বুঝার তফিক দান করুক সময় তো দিন বন্ধুগণ এরকম ভাবে হিংসা করে কোন আলেমকে একটা জিনিস সারা বিশ্বের মধ্যে বর্তমানে সঠিকভাবে দিনকে প্রচার করার জন্য প্রসার করার জন্য দায়িত্ব নিয়ে তিনি কাজ করছেন দাওয়াতি কাজ উনি করছেন অর্থের বিনিময়ে আচ্ছা বলুন অর্থের বিনিময়ে কি দাওয়াতি কাজ করাটা হারাম এটা কি নাজায়েজ এটা কি করাই যাবে না দিন ইসলামের মধ্যে কি এটা একবার হারাম যদি সৈদি আরব একটা ইসলামিক রাষ্ট্র ইসলামিক রাষ্ট্রের মধ্যে যদি সারা বিশ্বের মধ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য কোন যোগ্য আলেমকে অর্থের মাধ্যমে চাকরি দেয় ওই চাকরিটা করা কি তার জন্য হারাম হবে এটা কি আপনি বলবেন যে টাকার বিনিময়ে তিনি এটা করছেন তাহলে ওনার পরিবারকে আপনি পালবেন উনি সারাদিন দাওয়াতে কাজ করবে ওনার পরিবারকে আপনি পালবেন তাহলে যারা জাকাতের টাকা গুলি তুলছেন এই জাকাতের টাকা গুলির মাধ্যমে যারা তুলছেন তাদেরকে তো জাকাতের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়া হবে যদি ইসলামিক রাষ্ট্র যেগুলি সেগুলির মধ্যে জাকাতের টাকা যারা তুলবে তাদেরকে জাকাতের টাকা থেকেই বেতন দেওয়া হবে তাহলে এটা কি তার জন্য হারাম হবে আমরা এরকম না করি বাংলাদেশের মধ্যে সেরকম পরিবেশটা নাই বাংলাদেশের মধ্যে সেরকম পরিবেশ নাই সৌদি আরব একটা ইসলামিক রাষ্ট্র সেখানের মধ্যে দিন প্রচার করার জন্য তারা প্রায় দুইশোর মতো ইসলামিক সেন্টার আছে এদের এগুলির মধ্যে চাকরি বক্ত ভাবে তাদেরকে নেওয়া আছে এরকম যোগ্য লোকের মাধ্যমে দিন প্রচার করাচ্ছেন যেহেতু ইসলামিক রাষ্ট্র সেহেতু ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে ওই রাষ্ট্র থেকে তাদেরকে ভাতা দিচ্ছেন এটাকে আপনি হারাম বলবেন যদি এটা আপনি হারাম বলে থাকেন আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহু রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন সেক্ষেত্রে উনিও রাষ্ট্র থেকে কিছু সম্পদ পেতেন উমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালা আনহু পেতেন আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু পেতেন উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহু পেতেন আপনি কি তাদেরকে বলবেন টাকার বিনিময়ে তারাও দিন প্রচার করছেন এগুলি আপনাদের হিংসা এগুলি আমাদের হিংসা এইসব হিংসাগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমরা তাদেরই অনুসরণ করব কে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ কোন মুসলিম অন্য কোন মুসলিমকে চোখ বন্ধ করে মানতে পারে না 
আমরা সব বন্ধু করে মানতে পারি না বিক্রম সাল্লাহামকে আমরা না মুতি রহমান মাদানি না অন্য কেউ কে চোখ বন্ধ করে মানি আমরা কাউকে চোখ বন্ধ করে মানি না ওনার ভুল যেটা সেটা বলি আমরা শেখ নাসিদ্দিন আলবানি রহিমাহুল্লাহর বহু হাদিসের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছি এগুলি এগুলি আমরা মনে করেছি এগুলি ওনার রাস্তে হাতে ভুল হয়েছে ওনার ইয়াতে ভুল হয়েছে সুতরাং চোখ বন্ধ করে আমরা কাউকে মানি না ইনশা আল্লাহ ইনশাল্লাহ আর মানবো না সুতরাং যে ওনার অন্ধ বক্ত হয়ে অন্ধ বক্তগুলি আমাদের ব্যাপারে অবশ্যই সাজে না কারণ আমরা অন্ধভাবে কাউকে মানার জন্য চেষ্টা করি না সে যেই হোক তাকে ভালোবাসতে পারি কিন্তু অন্ধভাবে তাকে মানতে পারি না অনুসরণ করতে পারি না অনুকরণ করতে পারি না অন্ধভাবে তো একমাত্র আল্লাহ সুবাহ নবী নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম কি মানা যাবে এছাড়া কাউকে আর অন্ধভাবে মানা যাবে না সুতরাং পরিশেষে আমি এই কথাটাই বলবো মতি রহমান আদানি হাফেজাহুল্লাহর ভুল থাকতে পারে সে ভুলগুলি কিরকম হাইলাইট করা উচিত না আল্লামা সাইদি সাহেবের ভুল থাকতে পারে ভুলগুলি কিরকম হাইলাইট করা উচিত না জসিমুদ্দিন রাহমানি ওনার ভুল থাকতে পারে ভুলগুলিকে হাইলাইট করা উচিত না এগুলি মানুষ হিসেবে মানুষ হিসেবে তাদের ভুল এগুলি ধরে নিতে হবে মানুষ হিসেবে ভুল হয়ে যেতে পারে এস্তাহাদি ভুল হতে পারে হ্যাঁ ভুলটা জানার পরে যদি সংশোধন করা না হয় তাহলে সেটা আপনারা যে পয়েসগুলি দিচ্ছেন প্রত্যেকটা ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তিগত আমলের উপরে আপনারা অ্যাটাক করছেন অথচ উনি উনি একটা বক্তব্য পেশ করেছেন বক্তব্যের মাধ্যমে হয়তো বা ওনার কিছু ভুল হইতে পারে কিন্তু আপনি সরাসরি ব্যক্তিগত ভাবে ওনাকে হিংসুক বলা ওনাকে মিথ্যাবাদী বলা ওনাকে ফাঁসেক বলা ওনাকে টাকার বিনিময়ে বক্তব্য দেওয়া এরকম একজন মানুষকে বর্তমান যেখানে ইন্টারন্যাশনাল ভাবে বক্তব্য পেশ করছেন তার পিছনে এরকম ভাবে কথাগুলি বলা আসলে দিনকে ধ্বংস করার সামিল দিনকে ধ্বংস করার সামিল আল্লাহ সুবাহ তালা এগুলি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসার তৌফিক দান করো কামিন সুবাহ আল্লাহ বেহমদ সুবাহ আসাদ আল্লাহ ইল্লা তাস্তাকুল কাওয়াতুল কাসা